ப்ரைஸ் லான் ஆண்டவராக சுப நாமத்தினால் இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடன் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் இணைந்திருக்கிறவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்கின்றோம் இந்த நாளில் கற்றை உயர்த்தி ஆராதிக்கப் போகின்றோம் இந்த நாளில் கூட நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி கட்டத்தாம் இந்த ஆராதனையை ஆசிர்வதித்து தரும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு செவிப்போம் பரலோக பிதாவே இந்த நேரத்தில் ஆண்டு வரை நாங்கள் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் உங்கள் பிள்ளைகளாய் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் கிருபையாய் எங்களுக்கு ஒரு மாதத்தை அற்புதமாய் நடத்தி புதிய ஒரு மாதத்தை கொடுத்து உங்களை ஆராதிக்க கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் உங்களை உயர்த்த வந்திருக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு வரை யார் யாரெல்லாம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய வீடுகளில் கூடி உண்மை ஆராதிக்க அண்டு பிறே அண்டு பிறே வந்திருக்கிறார்களோ அந்தந்த ஸ்தலங்களில் அந்தந்த வீடுகளில் தேவன் தாமே உடைய திவ்ய பிரசனத்தினாலும் மகிமையினாலும் கிருபைகளினாலும் நிரப்புவீராக துதிகளினால் உண்டாகிற ஆசிர்வாதங்களும் உடைய வார்த்தையின் சத்தத்தினால் உண்டாகிற ஆசிர்வாதங்களும் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதாக எல்லா துதிக்க முடியாதபடி இருக்கிற உலக கவலைகள் எல்லா நிர்வசாரங்கள் மந்த தன்மைகளை இயேசுவின் நாமத்தால கட்டிந்து கொள்ளுகிறேன் இன்றைக்கு நாங்க அண்டு பிறே உங்களை துதிக்கிறதுனால அண்டு இவர்கள் சொல்லி வருவார்கள் கத்த நமக்கு நல்ல சுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம படைக்கப்பட்டதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு இந்த உலகத்திலேயே நம்ம பெரிய வேலை ஒன்று செய்கிறோன்னா அது தேவாதி தேவனை உயர்த்தி துதிப்பது தான் நம் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு பிரதான வேலை அதற்காக தான் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு இந்த காலையில் நேரத்தில் என்னுடைய அப்பாவை நான் சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா முழு இருதயத்தோடு ஆண்டு வரை தூதிங்க முழு ஆத்மாவோடு ஆண்டு வரை தூதிங்க மேலாரம் சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாட போகின்றோம் என்ன கண்மலை ஆண்டு வரை என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே கரங்களை தட்டி பாடுவோம் கத்திரை மகிமைப்படுத்தி அவருடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம்
ஆண்டவர் ஏசு ராஜா நீங்க என்பல நான் இருப்பதனால எதை குறித்தும் நான் பயப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி இந்த காலை நேரத்தில் சொல்லுங்க கர்த்தர் என் வலப்பக்கத்தில் இருப்பதினால நான் அசைக்கப்படுவதில்லை எல்லார் வாயை திறந்து சொல்லுங்க நீரே என் வில நாண்டுவரே நீரேன் எதிர்காலம் அப்பா நீரேனுடைய நம்பிக்கை அதனால நான் எதை குறித்தும் அண்டவரே என்னை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை குறித்த நான் பயப்பட போவதில்லை என்னை நேர்த்தியான பாதையில நடத்துகிறவரே உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவர் கடந்த மாதம் முழுவதும் ஆண்டவர் உங்களை எப்படி அற்புதமாய் நடத்தினார் என்பதை நினைத்து பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க போன மாதத்தில் இருந்தவங்க இந்த மாதத்தில் இல்லை ஆனால் கத்தோடைய கிருபையினால நாம் பிழைத்திருக்கிறோமே அவருடைய காரணியத்தினால நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமே நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாக நிற்பதும் ஆண்டவரை நான் உயிர் வாழ்வதும் சுவாசிப்பதும் ஆண்டவரே இன்றைக்கு காட்டவரே உமை துதிப்பதும் நீ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற கிருமை ஆண்டுவரே நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் இன்னொரு ஒரு பாடலை கூட நாம் பாட போகின்றோம் என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் நான் உனக்கு இலைப்பாறுதலை தருவேன் அலலூயா எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்தில் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆண்டோருடைய பிரசனம் நம்மோடு இருக்கிற இருக்குதுன்னு விசுவாசத்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு ஹலலூயா சொல்லுங்க ஹலலூயா அவருடைய பிரசனம் நமக்கு முன்பதாய் செல்லுகிறது இந்த வார்த்தையை தீர்க்க தரிசன வார்த்தையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டோருடைய பிரச்சனை என் கூட இருக்குது என்னுடைய பிரச்சனைகளை நான் சமாளிக்க போவதில்லை என் தலைக்கு மேலே போகிற காரியங்களை நான் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனைகளை எனக்கு முன்னே என் ஆண்டவர் போய் எல்லாவற்றையும் மாற்றுவார் என்று விசுவாசித்து இந்த வாக்குத்தத்தை பாடலை நாம் பாடுவோம்
ஒன்றுமில்லையே <laughs> அருமையான <laughs> எப்படியோ மண்ணுக்குள்ள போயிருப்பேன் மருந்தும் போயிருப்பார் மறைந்தே போயிருப்பார் நீங்க மட்டும்
उपोदी <laughs>
பிரைஸ் லார்ட் ஆண்டவராக சுப நாமத்தினால் இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடன் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவ நாமத்தினால் மறுபடியும் வாழ்த்துகின்றேன் வரவேற்கின்றேன் கர்த்தருடைய கிருபையானது நிச்சயமாக நம்மளை கடந்த ஐந்து மாதம் முழுவதும் அற்புதமாய் நடத்தி புதிய ஒரு மாதத்தை காண செய்து முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நம்ம எல்லாரும் அந்தந்த இடத்துல கூடியிருந்து நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை உயர்த்த ஆராதிக்க ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை உண்டு பண்ணினார் இந்த புதிய மாதத்தில் தாமே கர்த்தருடைய கிருபை உங்களை அற்புதமாய் நடத்துவதாக தேவைகளை சந்திப்பதாக எல்லா சூழ்நிலைகளை மாற்றி அற்புதத்தின் தேவன் தாமே இந்த மாதத்தில் உங்களை நடத்துவாராக என்று ஈசுப நாமத்தினால் நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் கூட எங்களுடைய இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்களுடன் இணைந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் ஏசுப நாமத்தினால நாங்கள் உங்களை சபையோராய் சபையின் சார்பில் உங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடக்கின்ற இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் நீங்கள் எங்களுடன் இணைந்து கத்தரை உயர்த்தி ஆராதிக்குமாறு உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய சபையின் விசுவாசிகளுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு வேண்டு கோலை வைக்க விரும்புகின்றேன் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நமக்கு இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் ஆனது இந்த லாக்டவுனை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நேரத்தில் நம்முடைய ஷெக்கின் ஆசம்பிளி யூடியூப் சேனலில் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனாலும் ஒரு சில விசுவாசிகளுக்கு இப்படி யூடியூப் பார்க்குற வசதிகளோ இப்படி ஆன்லைன் சர்வீஸை பார்ப்பதை குறித்து தான தகவல்களோ தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் பக்கத்தில் நம்ம சபையின் விசுவாசிகள் யாராவது இப்படி இருந்தால் நீங்கள் அவர்களை வழிநடத்தி இந்த யூடியூப் சேனலின் மூலமாக நம்முடைய ஆன்லைன் சர்வீஸை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் பார்க்க அவர்களை வழிநடத்துமாறு உங்களை நான் மிகவும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த காரியத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் ஒத்துழையுங்கள் அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தபடி இப்படி கிட்ஸ் பிள்ளைகளுக்காகவும் டீன்ஸ் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வீடியோ காலிங் மூலமாக அவர்களுக்கு வேதாகம வகுப்புகளை நம்முடைய கிட்ஸ் டீச்சர்ஸும் டீன்ஸ் டீச்சர்ஸும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் கத்தத்தாமே அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளை ஆசிர்வதிப்பாராக ஸோ அநேக அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்து டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணி பிள்ளைகளோடு கனெக்ட் ஆகி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் அவங்க ஒரு காரியத்தை கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் கால்ஸ் எடுக்க முடியாததுனால அவங்க ஃபோன் கால்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் இருப்பதினால பிள்ளைகளோடு பேச முடியவில்லை என்று சொன்னார்கள் அதனால் வருகை நாட்களில் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கால் பண்ணும் பொழுது தயவு செய்து உங்கள் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் டீச்சர்ஸை பேச வைத்து ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் ஒரு மணி நேரம் நடக்கின்ற இந்த ஆன்லைன் வீடியோ காலிங் கிளாஸஸில் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்க அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய சபையின் விசுவாசிகள் உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளுக்கோ இல்லை மற்ற எந்த காரியங்களுக்கு நீங்கள் எங்களை அணுக வேண்டும் என்றால் டிஸ்பிளேயில் கொடுக்கப்படுகிற நம்பரை பார்த்து நீங்கள் எந்த நேரத்திலையும் தயங்காமல் நீங்கள் எங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் ஜெப தேவைகளுக்கு நீங்கள் எங்களுக்கு ஃபோன் செய்யும் பொழுது பாஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கும் இது மிகவும் பிரயோஜனமாயிருக்கும் ஏதுவாயிருக்கும் ஸோ சபையோரும் நீங்கள் இந்த காரியங்களில் ஒத்துழையுங்கள் நீங்கள் கத்துடைய ஊழியங்களுக்கு என்று காணிக்கைகளை தசம பாகங்களை விதைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நம்முடைய சபைக்கென்று ஒரு ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் உள்ளது ஸோ டிஸ்பிளேயில் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸை பார்த்து நீங்கள் உங்கள் காணிக்கை தசம பாகங்களை விதையுங்கள் அது மாத்திரமல்ல இந்த யூடியூப் லிங்க்ல கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லையும் உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுக்கப்படும் இந்த விவரங்களை பார்த்து கத்தருடைய ஊழியங்களுக்கு என்று நீங்கள் அணிக்கைகளை விதைக்கலாம் கத்தருடைய ஊழியங்களுக்கு என்று இதுவரை நீங்கள் விதைத்து கொண்டிருக்கிறவர்களை கற்று தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக ஸோ இப்பொழுதும் நம்முடைய சபையின் விசுவாசிகளோ இல்லை ஆன்லைன் சர்வீஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் யாராவது இந்த வாரத்தை உங்களுடைய பிறந்த நாளையோ திருமண நாளையோ காண்கிறீர்கள் என்றால் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம் இப்பொழுது உங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க விரும்புகின்றோம் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்ம எல்லாரும் ஆங்காங்கே இருக்கிற இடங்களில் நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக இந்த நாளில் பிறந்த நாளை திருமண நாளை காண்கிற இந்த வாரத்தில் காண்கிற பிள்ளைகளுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு செபிப்போம் அன்பின் ஆண்டு வரை இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுடைய சகோதரிகள் சகோதரிகள் இந்த வாரத்தில் காண்கின்ற பிறந்த நாள் திருமண நாட்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை புதிய ஆண்டை கூட்டிக் கொடுத்த தேவன் தாமே புதிய நன்மைகளினாலும் ஆசிர்வாதங்களினாலும் அலங்கரிப்பீராக இதுவரை தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் இதுவரை ஆண்டவரை எதிர்பார்த்திருந்த காரியங்களில் என் தேவன் தாமே இந்த புதிய வருஷத்தில் தங்கள் கண்களால் அற்புதங்களை பார்ப்பார்களாக பெரிதான காரியங்களை பார்ப்பார்களாக நன்மைகளை ருசிப்பார்களாக இவருடைய வாழ்க்கை உங்க கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவருடைய தயவு சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே வேலனும் ஜீவனம் ஆரோ இவர்கள் வாழ்க்கையை பின்தொடர்வதாக இவருக்கு என்று நீங்க வைத்திருக்கிற திட்டங்களும் நோக்கங்களும் ஏசுப நாமத்தினால் நிறைவேறுவதாக மனதார வாழ்க்கை செபித்து அண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை உங்க கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசுவ நாமத்தினால செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே சத்தத்தை ஓய்த்தி அவர் ஆமேன் சொல்லுவோம் ஹலலூயா நல்ல முழு பலத்தோடு ஒரு ஹலலூயா
வசனம் நம்மோடு இருக்கிறது இதற்கு கணத்தை கொடுத்து என்னை கணம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கணம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் அதனால் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கர்த்தர் உங்களை வார்த்தையின் மூலமாக சந்திக்க வருகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்போடு அவருக்கு கணத்தை கொடுத்து நீங்கள் வார்த்தைகளை கேட்ட ஆயத்தமாக இருங்கள் அது நம் சபையில் கூடி வந்து நம்ம திருவந்த ஆராதனை அனுசரிக்க சூழ்நிலைகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் பரவாயில்லை நாங்கள் ஏற்கனவே இதை முன்கூட்டியே சொல்லியிருக்கிறோம் அப்பத்திற்கு அடையாளமாக ஒரு பிரெட் பீஸை எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திராட்சரசத்திற்கு அடையாளமாக உங்களிடம் இருக்கிற ஜூஸ் ஏதாவது ஆயத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை நாம் திருவிருந்த ஆராதனை நேரத்தில் ஒரு மிகுந்த பயபக்தியோடு இந்த திருவிருந்த ஆராதனையை அனுசரிப்போம் இப்போது நம் பாஸ்டமாக கத்துடைய வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு வருவார்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் கூட மறுபடியுமாக இந்த ஜூன் மாதத்தில் உங்களை இந்த ஆன்லைன் மூலமாக சந்திக்கும் படிக்கு தேவன் கிருபை பாராட்டின தயவுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்க ஹலை லூவியா ஹாப்பி நியூ மந்த் நல்ல ஒரு அருமையான ஆராதனை நம்ம எல்லாரும் ஆராதித்தோம் முதல் பாடல் எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் என் தெய்வமே என்று சொல்லி பாடினார்கள் பாடினோம் நாம் தேவனை ஆராதித்திருக்கிறோம் எப்பயும் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லுவேன் நாம் ஜபம் பண்ணும் போது நம்ம ஆண்டு விட்ட போகிறோம் ஆனால் ஆராதிக்கும் போது தேவன் நம் நடுவில் வருகிறார் ஆமேன் நம்ம எல்லாருமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கலாம் நம்மளோட விசுவாசத்தோடு கூட எல்லாரும் வேதாகமத்தை கரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் நிச்சயமாக இவங்களோடு கூட இடைப்படுவாராக இது கர்த்தருடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்தால் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனத்திற்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது இன்று இந்த வேத வசனங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன் ஹலை லூயா ஏசையா நாற்பத்தோராம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை உங்கள் முன்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறேன் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் யாரை பார்த்து ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் எட்டு ஒன்பது நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே என் சிநேகிதனாகிய ஆப்ரஹாமின் சந்ததியே மறுபடியும் படிக்கிறேன் என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே என் சிநேகிதனாகிய ஆப்ரஹாமின் சந்ததியே நான் பூமியின் கடையாந்தரங்களிலிருந்து உன்னை எடுத்தேன் அதன் எல்லைகளில் இருந்து அழைத்து வந்தேன் நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் எனவே நீ என்ன பண்ணாத பயப்படாதே என்று சொல்கிறார் ஹலை லூயா நல்ல ஒரு அருமையான வார்த்தை இந்த ஜூன் மாதம் அல்லது இந்த ஆறாவது மாதம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி ஒருவேளை நீங்கள் பயந்து கொண்டிருக்கலாம் நம்முடைய ஆண்டவர் கவனிங்க முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் பயப்படாதே என்று சொல்கிற தேவன் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் இருக்கிறது அப்படியே லீவ் வருடம் என்று சொல்லி ஒன்று வந்தால் அது முந்நூற்றி அறுபத்தாறாக மாறும் அதற்கும் ஆண்டவர் சேர்த்தே சொல்கிறார் நீ பயப்படாதே ஆதி அமத்திலேருந்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கவனிங்க இல்லை அந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதிகமாய் சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஏன் கவனிங்க இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பயம் சாத்தானுடைய ஒரு பெரிய ஆயுதம் பயம் சாத்தானுடைய சரக்கு பயம் சாத்தானுடைய தந்திரம் பயம் சாத்தானுடைய சூழ்ச்சி பயம் சாத்தானுடைய பலவீனம் பயம் என்பது சாத்தானுடைய தோல்வி கவனிங்க அவன் ஏற்கனவே தோற்று போனவன் ஆனால் அவன் தோற்று போனாலும் சில நேரம் ஒத்துக்கிறது இல்லை அவனுடைய வேலையை என்ன தெரியுங்களா எப்போ பார்த்தாலும் தம்முடைய பிள்ளைகளை பயமுடுத்தி கொண்டிருக்கிற வேலையை தான் எந்த வகையிலையாவது அவன் பயமடித்து கொண்டே இருப்பான் பயத்தை கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் ஆகவே தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை ஒரு அருமையான வார்த்தை என்னன்னா என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே யார் இஸ்ரவேலர்கள் நீங்களும் நானும் தான் நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே யார யாக்கோவும் மட்டுமா ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் இந்த ஆன்லைன் மூலமாக இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை என்னையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரா தெரிந்து கொண்டார் அடுத்தது நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் மறுபடி மறுபடி சொல்றாரு பாருங்க நீ என் தாசன் அடுத்ததாக என் சிநேகிதனாகிய ஆப்ரஹாமின் சந்ததியை நீங்கள் நானும் யார் தெரியுங்களா ஆப்ரஹாமின் வழியில் வந்தவர்கள் ஆப்ரஹாமுக்கு என்னென்ன ஆசிர்வாதங்கள் இருந்ததோ அத்தனை ஆசிர்வாதங்களும் நமக்கு உண்டு சரி இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற காரியங்கள் கவனிங்க பயம் யாரையும் விட்டு வைப்பதில்லை படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள் ஏழைகள் பணம் படைத்தவர்கள் புகழ் பெற்றவர்கள் 
தைரியசாலிங்க கூட சில நேரம் பயந்துருவாங்க எங்கும் பயம் இதிலும் பயம் எந்த இடத்திலும் பயம் எந்த நேரமும் பயம் எது தொட்டதுக்கெல்லாம் பயம் அதனால கவனி இன்னைக்கு அதனால தான் நமக்கு ஆண்டோர் சொல்கிற வார்த்தை நீ பயப்படாதே ஹலை லூயா ஒரு வார்த்தையை கவனிங்க ஒரு சிலரை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதியாம பதினஞ்சு ஒன்றில் ஆபிரஹாமே நீ பயப்படாதே என்றார் இவைகளுக்கு பின்பு அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அதற்கு முன்பு என்ன நடந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஜெனிசஸ் பதினாலாம் அதிகாரத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் வீட்டில் போய் படிங்க வீட்டில் தான் படிங்க நான் படிப்பீங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் கட்டாயம் எடுத்து படிங்க தன்னுடைய லோத்து குடும்பத்தையும் சோதமில் லோத்து அதுக்கு பிறகு கவனிங்க ஆண்டவர் வந்து பூமி தாங்கக்கூடாத அளவுக்கு ரெண்டு பேரையுமே ஆசிர்வதித்தார் ஆபிரஹாமையும் லோத்து குடும்பத்தையும் இவங்க ரெண்டு மேய்ப்பர்கள் அவங்களுக்கு பூமி தாங்காத அளவுக்கு ஆடு மாடுகள் மிருக ஜீவனங்கள்லாம் இருந்துச்சான் அதனால் இந்த கவனிங்க மேய்ப்பர்களுக்குள்ளே வாக்குவாதம் வந்து விட்டது அந்த லோத்தோட நண்பர்களுக்கும் ஆபிரஹாமுடைய நண்பர்களுக்கும் ஒரே சண்டை ஒரே வாக்குவாதம் அதனால் ஆபிரஹாம் ஜென்டில்லாம் நடந்துக்கிட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் நீ வலது பக்கம் போனால் லோத்தை பார்த்து சொன்னார் லோத்துவே நீ வலது பக்கம் போனால் வலது பக்கம் போ நான் இடது பக்கம் போகிறேன் நான் இடது பக்கம் போனால் நீ வலது பக்கமோ அதை நீயே தெரிந்து கொள்ளி என்று சொல்லிவிட்டார் ஞானமாய் பேசிவிட்டார் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பொழுது லோத்து செய்த காரியங்கள் என்று சொன்னால் சோதமை தெரிந்து கொண்டானான் கத்தர் அவனை சோதமுக்கு போய் என்று சொல்லவில்லை அவனை தெரிந்து கொண்ட இடம் சில நேரம் நம்ம இப்படி தாங்க தப்பு பண்ணிடுறோம் கத்தர் சொல்லாமே நம்ம இஷ்டத்துக்கு சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல மகா பிரச்சனைகள் உருவாக ஆரம்பிக்கிறது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஆண்டவர் அவனுக்கு அந்த இடத்தை தெரிந்து கொடுத்துருப்பார் என்றால் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக அக்கினியும் கந்தகமும் போயிருக்காது இதை லோத்துமே தெரிந்து கொண்டதுனால அந்த சோதம் எப்படிப்பட்ட இடமா சோதமின் மக்கள் வந்து பயங்கரமான பாவம் செய்தவர்கள் அவருடைய பாவங்கள் சம் தேவ சமூகத்துக்கு போய் ஓட்டிச்சான் அதனால் கவனிங்க அந்த நாட்களிலே அந்த சோதமில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஐந்து ராஜாக்கள் சேர்ந்து நான்கு ராஜாக்கள் ஐந்து ராஜாக்களை சேர்ந்து முறியடித்து சண்டை போட்டு எல்லாரையும் லோத்து மனைவி பிள்ளைங்க அதுக்கு பிறகு ஆபிரஹாம் அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு அவங்க ஆடு மாடுகள் எல்லாரத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆபிரஹாம் என்ன செஞ்சார் முந்நூற்றி பதினெட்டு பேரை தன்னோடு கூட கைப்படிந்தவர்கள் முந்நூற்றி பதினெட்டு பேருக்கு நல்ல ஆயுதம் தரித்து அவர்களை இரவா ராத்திரியோட ராத்திரியாக அவர்களோ அந்த இடத்தை பின்தொடர்ந்து போய் எல்லாவற்றையும் சண்டை யுத்தம் செய்து சண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் திருப்பி கொண்டு வந்தான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அவனுக்கு ஒரு பயம் வந்தது இந்த ஆபிரஹாம் யார் என்று சொன்னால் கவனிங்க விசுவாச வீரன் விசுவாசிகளின் தகப்பன் விசுவாசத்தில் அவன் பலவீனமாக இருக்கவில்லை என்று சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது புரியுதுங்களா ஆபிரஹாம் ஆண்டவருக்கு சிநேகிதனா ஆண்டவரே சொன்னார் அவன் என்னுடைய சிநேகிதன் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவரோடு சிநேகிதனாக இருந்தாலும் ஆபிரஹாமுக்கு ஒரு பயம் வந்தது இவ்வளோ பெரிய காரியம் நடந்துருச்சு மறுபடியும் அந்த ராஜாக்கள் நம்மளை தொடர்ந்து வந்து நம்மளை பின்தொடர்வார்களோ என்று சொல்லும் பொழுது கத்தர் அவருக்கு சொல்கிற வார்த்தை ஆபிரஹாமே நான் உனக்கு எப்படி இருக்கிறேன் மகா பல பலனாய் உனக்கு கேடகமாக மகா பெரிய பலனாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் நீங்கள் கேட்கலாம் பயப்படாதேன்னு சொல்லிட்டு பயப்படாதேன்ட்டாரு அப்போ அந்த ஆண்டவர் என்ன தான் செய்வாருன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்ல ஆபிரஹாமுக்கு பயப்படாதேன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் ஆபிரஹாமே நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகமாய் மகா பலனாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக பயம் யோசுவா எட்டு ஒன்று யோசுவாவை நீ பயப்படாது இந்த யோசுவா யார் மோசை மறித்த பின்பு அடுத்ததாக ஜனங்கள் எல்லாவற்றையும் காணானுக்குள்ளே கொண்டு சேர்ப்பதற்கென்று தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் இந்த யோசுவா கவனிங்க காணா இது யோர்தானை எல்லாம் தாண்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது எட்டாம் அதிகாரத்திலே ஆயிப்பட்டணம் என்ற பட்டணத்தை பிடிக்க வேண்டும் அந்த பட்டணத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த ஆயிப்பட்டணத்தில் யோசுவா காலத்தில் இருந்தவர்கள் படுதோல்வி அடைந்தார்கள் எப்படி சொல்லுதான் முப்பத்தாறு பேர் மூவாயிரம் பேர் அந்த ஆயிப்பட்டணத்துக்கு போனாங்க அந்த ஆயுப்பட்டணத்தின் ராஜாவை ஜெயிக்க முடியல அந்த பட்டணத்தை ஜெயிக்க முடியல அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்களையும் ஜெயிக்க முடியல அவர்கள் துரத்தினார்களாம் எல்லாரும் முதுகு காட்டினார்களாம் இஸ்ரேவேலி ஜனர்கள் மூவாயிரம் பேர் போயிருக்காங்க யுத்தம் பண்ண ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் பேர் 
நம்ம ஆண்டவர் கொஞ்சம் பேரை கொண்டாயிலும் அநேக பேரை கொண்டாயிலும் ரட்சிக்க அவருக்கு தடை இல்லை ஆனால் அந்த கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் மூவாயிரம் பேர் செலக்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க அதில் முப்பத்தாறு பேர் வெட்டி மடிந்தார்கள் அவர்கள் வெட்டி எதிராளிகள் வெட்டி விட்டார்கள் பட்டயத்தால் வெட்டி விட்டார்கள் அவர்கள் மரணம் மறித்தார்கள் அடுத்தது அந்த மூவாயிரம் பேரும் எல்லாருடைய இருதயங்களும் கரைந்து போயிட்டான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாட்களிலே ஆகான் என்று சொல்லி ஒருவன் இருந்தான் யோசுவா காலத்தில் யோசுவா ஏழு ஒன்றில் பார்க்கும் பொழுது ஆகான் என்பவன் சாபத்து இடாதானதை எடுத்துக்கொண்டான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அதனாலே தான் அவர்களுக்கு தோல்வி அதனால தான் அவர்களுடைய இறுதியம் கரைந்து போயிற்று அதனால தான் முப்பத்தாறு பேர் பட்டைத்தால் வெட்டி கொல்லப்பட்டனர் இந்த சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகானை யோசுவா அழைத்து இப்பொழுது நீ தேவனை மகிமைப்படுத்து என்று சொல்கிறான் அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்து நான் என்னென்ன பிரமா பிரகாரமாக செய்தேன் இதை நான் பானைக்கடியில் வைத்திருக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் சொல்லி அறிக்கை செய்து அதற்கு பிறகு எல்லாருமாக சேர்ந்து அவனை பாளையத்துக்கு வெளியே கொண்டு வந்து அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சாப்பிட்டு எதெல்லாம் எடுத்தானோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக வெளியே புறைமை கொண்டு வந்து எல்லாரும் அவனை கல்லால் அடித்து சாகடித்த பிறகு யோசுவா பயந்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போ தான் யோசுவாவுக்கு கத்தர் சொல்கிற வார்த்தை யோசுவாவே நீ பயப்படாதே யுத்தத்திற்கு போவதற்கு அவனுக்கு பயம் நீ பயப்படாதே ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறார் மறுபடியும் ஆயப்பட்டினத்தின் மேல் போ ஆயின் ராஜாவையும் அதன் மனுஷரையும் அந்த ஜனத்தையும் அந்த நாட்டையும் பட்டணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் ஒப்பு கொடுக்க போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் பயந்து கொண்டிருக்கிற யோசுவாக்கு கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது நீ போ அந்த நாயின் பட்டணத்தையும் அந்த ராஜாவையும் அந்த ஜனங்களையும் அந்த நாட்டையும் உனக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ பயம் என்பது கவனிங்க எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்க வேண்டிய ஒன்று தான் சும்மா பயப்படக்கூடாது காரணம் நம்மளுடைய பயங்கள் ஒவ்வொன்றும் சரியானதாக காரண காரணம் உள்ள ஒரு பயமாக இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் பயங்கள் நான் சொல்ல அந்த பயத்தின் மத்தியிலே கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு சொல்லுகிற வார்த்தையை சொல்கிறேன் பயப்படாதீர்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்ததாக ரெண்டு நாளாகும் இருபது பதினஞ்சில் யோசபாத் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக பயந்து கொண்டிருக்கிறான் மோவாபியர் அம்மோனியர் செய்யின் மலை தேசத்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஒரு விதமாய் வரும் பொழுது யோசபாத்துக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை உடனே யோசபா பயந்து உபவாசத்தை கூறி எல்லாருக்கும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வைத்தான் பயம் வரும்போது நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன தெரியுங்களா பயத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க கூடாது பயம் வரும் பொழுது எல்லாருமாக சேர சபை செய்ய வேண்டியது என்ன சபைக்கு வருகிற ஜனங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன சபைக்கு வருகிற குடும்பங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாருமாக சேர்ந்து அவர்கள் உபவாசித்து கத்தரை கத்தருடைய முகத்தை தேட ஆரம்பித்தார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை என்ன என்றால் ஒரு தீர்க்க தரிசின் மூலமாய் பேசுகிறார் அந்த கூட்டத்துக்கு யோசபாத்த நீ அந்த கூட்டத்துக்கு பயப்படாதே இந்த யுத்தம் உன்னுடையது அல்ல உங்களுடைய எதுவும் அல்ல இந்த யுத்தம் கத்தருடையது என்று சொல்கிறார் அப்ப யோசபாத் ஒரு பெரிய ராஜா ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு பயம் வரதான் செய்யும் ராஜா நினச்ச ஆர்மியை வச்சு என்ன வேணாலும் செஞ்சுருக்கலாம் அந்த ராஜா செய்தது என்ன உபவாசித்தான் எல்லாரையும் தேவ சமூகத்தில் கொண்டு வந்தான் தேவனை நோக்கி பார்க்க வைத்தான் அவன் அப்படி செய்யும் பொழுது பாடகர்களை முன்பாக நிறுத்தினான் என்று சொல்லி வேதம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது எப்பொழுதுமே ஒரு ஆர்மி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தரைப்படை காலாட்படை விமானப்படை இப்படியெல்லாம் முன்னாடி நாலு பிரிவுகளாக பிரித்து வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு அந்த பகுதிகளில் நிற்க வைத்து அப்படி தான் நிற்க வைப்பாங்க ஒரு ஆர்மி அப்படி தான் செய்யணும் ஆனால் இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்கிறார் அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அண்டவரே இந்த யுத்தத்தை ஒரு ஆர்மியால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது யுத்தம் செய்கிற தெய்வன் நீர் வந்தீர் என்றால் நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே என்று சொல்லி கத்தரை முற்றிலுமாய் சார்ந்து அங்கே கொயர முன்பாக நிறுத்தினான் நம்ம சபைக்கு நம்ம திருச்சபையில் கொடுத்துருக்கிற பாடகர்களுக்காக 
அங்கங்கே இருக்கிற திருச்சபை பாடகர்களுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் பாடகர்கள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்க பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது கவனிங்க பைபிள் சொல்லுது அவர்கள் பாடி பாட ஆரம்பித்தாங்களாம் நான் நினைக்கிறேன் ஸ்கேல் பிடிச்சாங்களோ நோட்டு பிடிச்சாங்களோ அது எனக்கு தெரியாது பீட்டு பிடிச்சாங்களோ தெரியாது அவங்க பாட தொடங்கினார்களாம் பைபிள் அப்படி தான் அவர்கள் பாடி துதி செய்ய தொடங்கின போது கர்த்தர் ஒருவருக்கு ஒருவர் எழுந்தருளை பண்ணினார் அவங்களுக்குள்ளே டீமாக வந்தவங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு என்ன பண்ணிட்டாங்க சண்டை போட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டி கரைச்சல் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆகிட்டாங்க நான் இங்கே சொல்ல வேண்டிய காரியங்கள் என்ன தெரியுங்களா பயம் வரும்பொழுது நீங்கள் நானும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் உபவாசியங்கள் ஆன்லைன் நாளில் கவனிங்க போன வருஷம் இந்த வருஷம் அப்பப்போ நம்ம சபைக்கு உபவாசம் என்றாலே நிறைய பேர் ஃபீஸ்டிங்னா வந்துடுவாங்க ஆனால் உபாசம் ஃபாஸ்டிங்னா எல்லோரும் ஒரு மாதிரி டென்ஷன் ஆகிடுவோம் அது கூட ஒருவேளை ஃபாஸ்டிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் புரியுதுங்களா ஆனால் யோசனை பார்த்து செய்தது எல்லாரையும் அவன் காலத்தில் இருந்து அத்தனை பேரையும் உபவாசிக்க வைத்தான் யோனா காலத்தில் கூட அப்படி தான் ஒரு லட்சத்துக்கு இருபதாயிரம் பேர் மேலே இருந்தாங்களாம் அப்போ ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு அந்த நினைவை பட்டணம் பாவம் அக்கிரமெல்லாம் வந்து மேலே வந்து எட்டிடுச்சு நான் அந்த பட்டணத்தை நாற்பது நாளைக்குள்ளே கவுத்து போட போகிறோன்னு சொன்ன உட உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த நினைவின் ராஜா தன்னுடைய ஆச தன்னுடைய சிங்காசனத்தை விட்டு எழுந்து ரெட்டுடுத்தி அவன் தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ஆடு மாடுகள் கவனிங்க குழந்த குட்டி கோத்திரம் எல்லாம் வம்சம் எல்லாம் சேர்ந்து தேவ சமூகத்தில் உட்கார்ந்து எல்லாரும் தேவனை நோக்கி கதற ஆரம்பித்தார்கள் என்ன நடந்தது நாற்பது நாளைக்குள்ளே கவுத்து போடுவேன்னு சொன்னவர் கவனிங்க இத்தனை யார்கிட்ட சொன்னார் யோனா கிட்ட தான் சொன்னார் தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட தான் சொன்னார் ஆனால் சொன்னதை செய்யும் மலவும் அவர் கைவிடவே மாட்டார்னு பாடுறோம் ஏங்க அப்போ யோனாவுக்கு பெரிய டென்ஷன் ஆகிட்டார் ஆண்டவரே நீ சொன்னிய நாற்பது நாளைக்குள்ள கவுத்து போடுவோம் நீங்களே நீங்கள் என்ன ஆண்டவரே கவுத்து கவுத்து போடலையேன்றான் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ வந்து நான் சொன்னது எதுக்குன்னா அவங்க எல்லோரும் மணந்துருமாங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா எல்லாரும் என் சமூகத்தை தேடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எல்லாரும் என்னை நோக்கி பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன் நாற்பது நாள் அவங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் தெரியுமா அந்த டைமில் நிச்சயமாக எல்லோரும் மனம் திரும்புவார்கள் நிச்சயமாக எல்லோரும் என் சமூகத்தை நாடுவார்கள் தேடுவார்கள் ஓடுவார்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பார்கள் எனக்கு நல்லா தெரியும் என் பிள்ளைங்களை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் நான் அவங்களுக்கு அந்த டைம் கொடுத்தேன் அந்த டைமில் அவங்க எல்லோரும் தன்னை மாற்றி கொண்டதினால நான் அவர்களை அழிக்கவில்லை நான் மனஸ்தாபப்படுகிற தேவன் மனதுருகும் தேவன் என்று சொல்கிறார் ஆகவே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க பயம் வரும்பொழுது தயவு செய்து என்ன செய்யுங்க ஃபாஸ்டிங் இருங்க எப்படி பாஸ்டமாக ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்டிங்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டைலாக போயிடுச்சு அப்போல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க அப்போல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாங்க கவனித்து பாருங்கள் சில நேரம் வேடிக்கையாக இருக்கும் இப்போல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருந்தாங்கன்னா பெரிய பெரிய டம்ளரில் ஒரே டீ தான் அப்பப்பட்டி புரியுதுங்களா அப்பப்பட்டி அது பேர் என்னமா ஃபாஸ்டிங்கா பழமாக சாப்பிட்றாங்க ஜூஸஸ் தப்பு இல்லை இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்டிங்க்கும் இப்போ இரு அப்போ இருக்கிற இந்த ஃபாஸ்டிங்கு பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஃபாஸ்டிங்காக இருந்தது அப்போல்லாம் வைராக்கியம் உள்ள ஃபாஸ்டிங் ஆகவே தான் சொல்கிறேன் ஏசு கிருஷ்ணன் நாற்பது நாள் உபவாசித்தார் மோசேம் ரெண்டு முறை நாற்பது நாள் உபவாசித்தார் எஸ்தராஜாத்தி மூணு நாள் உபவாசித்தார் தானியல் இருபத்தோரு நாள் உபவாசித்தார் பவுல் பல நாட்களாக உபவாசித்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது உபவாசித்தவங்க யாரும் செத்து போனாங்கன்னு பைபிளில் இல்லை உபவாசித்தார்கள் கத்தர் அவங்களுக்காக யுத்தம் பண்ண ஆரம்பித்தார் அதனால் பயம் வரும்போது தயவு செய்து உபாசியுங்கள் லூக்காம ஒன்னாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தில் மரியாலே பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் மரியால் பயந்தாள் என்று சொன்னால் அந்த 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 வசனத்தில் போட்டிருக்கு பயப்படாதே கர்த்தர் உன்னுடன் இருக்கிறார் திடீர்னு ஒரு தேவதூதம் உள்ளே போகிறாரு திடீர்னு வந்து பயந்துட்டாவ ஏசு கிருஷ்ணனுடைய தாய் மரியால் பயந்துட்டாங்க அந்த அம்மா ஆனால் அவங்களுக்கு வருகிற வார்த்தை மரியாலே நீ ஸ்திரீகளுக்குள்ளே ஆ பயப்படாதே நீ ஒரு குமாரனை பெறுவாய் எல்லாம் அழகாக பேசுகிறார் அதனால் ஏசுவின் தாயாக இருந்தாலும் பயம் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அப் இந்த தாய்க்கு ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை மரியாலே பயப்படாதே என்று சொல்கிறார் ஒன்று சாமியுள் பதினேழு பதினொன்று இருபத்தி நாலில் சவுல் பெலிசேரியின் வார்த்தைகளை கண்டு பயந்தான் சவுல் பெலிசேரியின் வார்த்தைகளை கண்டு பயந்தான் ஹலை லூயா ரொம்ப இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான காரியங்கள் சில நேரத்தில் சில வார்த்தைகள் நம்மளை என்ன பண்ணோம் பயமுடுத்த வைக்கும் அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து நம்ம பயந்துடக்கூடாது சோந்துடக்கூடாது 
சில வார்த்தைகள் உண்மையாகவே நம்மள என்ன பண்ணும் நடுங்க வைக்கும் ஒன்று சாமியல் பதினேழு பதினொன்றுல நம்ம படிக்கலாம் நான் என்ன அந்த வார்த்தையை படிக்கிறேன் ஏன் சவுல் பயந்தான் பயப்படுவதற்கு சில வார்த்தைகள் இருக்கிறது சிலர் வேலை என்ன தெரியுங்களா பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வேலை தான் சிலருக்கு ஒன்று சாமியல் பதினேழாம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் எல்லாருமாக சில வசனத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல நான் பைபிளில் நானே சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வீட்டில் மறுபடியும் நான் முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் படிங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கவனிங்க இந்த பதினொன்று நான் படிக்கிறேன் ஒன்று சாமியல் பதினேழு பதினொன்று சவுலும் இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேவேலர் அனைவரும் அந்த பெலிசருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயப்பட்டார்கள் அப்படி என்ன அவன் வார்த்தையை சொன்னான் அப்படி என்றால் அவன் வந்து நின்று எட்டாம் வசனத்தில் நான் படிக்கிறேன் அவன் வந்து நின்று யார் அந்த பெலிசியன் வந்து நின்று இஸ்ரேவேல் சேனைகளை பார்த்து சத்தமிட்டு நீங்கள் யுத்தத்திற்கு அணு வகித்து நிற்கிறவர்கள் நிற்கிறது என்ன நான் பெலிசியன் அல்லவா நீங்கள் சவுளின் சேவகர் அல்லவா உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும் அவன் என்னோட யுத்தம் பண்ணவும் என்னை கொல்லவும் சமத்தனானால் நாங்களும் உங்களுக்கு வேலைக்காரராக இருப்போம் நான் அவனை செய்து அவனை கொள்ளுவேனானால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரராக இருந்து எங்களை சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பின்னும் அந்த பெலிஸ்தன் நான் இன்றைய தினம் இஸ்ரோவுடைய சேனைகளை நிந்தித்தேன் நாம் ஒருவரோடு ஒருவர் யுத்தம் பண்ண ஒருவனை விடுங்கள் என்று சொல்லி எப்போ பார்த்தா நாற்பது நாள் இதை தான் சொல்லுவான் ஃபார்ட்டி டேஸ் காலையும் மாலையும் காலையும் மாலையும் வந்து இந்த ஆர்மிக்கிட்ட வந்து நின்று இது மாதிரி சத்தமிட்டு கொக்கரித்து அவன் கவனிங்க சவால் விட்டு சபதமெல்லாம் விடுவான் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது பெலிசியர்கள் என்ன பண்ணினார்களா மிகவும் பயந்தார்கள் ஹலை லூயா ஆனால் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நம்ம அண்ணா இருக்கார் பாருங்க சின்னவர் யார் அவர் நம்ம தாவிதன் அவர் பாருங்க தாவித் பயந்தானா பார்த்தீங்களா நாற்பத்தஞ்சாம் வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் பாருங்க நாற்பத்தி மூணுல படிக்கிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து படிக்கிறேன் ஒன்று சமையல் ஒன்று பதினேழாம் ஒன்று சமையல் பதினேழாம் அதிகம் நாற்பத்தி ரெண்டு பெலிசி என்று சுற்றி பார்த்து தாவிதை கண்டு அவன் இளைஞனும் சௌந்தரியமுள்ள ரூபமான சிவந்த மேனி உள்ளவனமாக இருந்தபடியினால் அவனை அசட்டை பண்ணினான் பெலிஸ்தீன் தாவிதை பார்த்து நீ தடிகளோடு என்னிடத்தில் வர நான் நாயா என்று சொல்லி அவன் தன் தேவர்களை கொண்டு தாவிதை சபித்தான் பின்னும் அந்த பெலிசியன் தாவிதை பார்த்து என்னிடத்தில் வா நான் உன் மாம்சத்தை ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் என்றான் அதற்கு தாவிது பெலிசியனை நோக்கி நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய் நானோ அன்றலைன் பண்ணுங்க நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரேலனுடைய இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே உன் இடத்தில் வருகிறேன் இன்றைய தினம் கர்த்தர் உன்னை என் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் நான் உன்னை கொள்வேன் உன் தலையை உன்னை விட்டு வாங்குவேன் பெலிசருடைய பாளையத்தின் பிணங்களை இன்றைய தினம் ஆகாயத்து பறவைகளும் பூமியின் காட்டு மிருகங்களுக்கும் கொடுப்பேன் அதனால் இஸ்ரேவேலில் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்று பூலோகத்தார் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும் யுத்தம் கர்த்தருடையது அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்றான் அப்பொழுது அந்த பெலிசியன் எளிமி தாவிதுக்கு எதிராக கிட்டி வருகையில் தாவிதை தீவிரமாய் அந்த சேனைக்கு அந்த பெலிசியனுக்கும் எதிராக ஓடி தன் கையை அடைப்பத்தில் போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவனியில் வைத்து சுழற்றி பெலிசனுடைய நெற்றியில் பட எறிந்தான் அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையில் முகங்குப்புற விழுந்தான் இவ்விதமாய் தாவிது ஒரு கவனினாலும் ஒரு கல்லினாலும் பெலிசியனை மேற்கொண்டான் மடங்கடித்தான் குன்று போட்டான் தாவியின் கையில் பட்டயம் இல்லாத இருந்தது ஹலை லூயா எந்த ஒரு ஆளும் கவனிங்க வெட்டணும்னா பட்டயம் இருக்கணும் கத்தியாவது இருக்கணும் அதுதான் செயினை வச்சுன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிற காலங்கள் இது ஆனால் தாவித கையில் எதுவுமே இல்லையா ஒரே ஒரு கவன் கல் அவ்வளோதான் அது எதுக்குன்னா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறவர் இல்லை அவர் வந்து ஆடு தப்பி கிப்பி ஓடி பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஓடிச்சுன்னா அந்த கவன் கவன் கல்லில் வச்சு அடிப்பார் அந்த ஆடு உடனே வந்துடும் ஆனால் அந்த ஒரு சின்ன கல்லில் ஒரு பெரிய மேட்ரையை முடிச்சுட்டார் அலை லூயா காரணம் என்ன தெரியுமா தாவிது பயப்படாதவன் ஆனால் சவுல் சவுல் பயந்தவன் சவுலோடு கூட இருக்கிற அத்தனை சேனையும் பயந்து கொண்டு இருக்கிறது சரி அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை யோபு மூணு இருபத்தி அஞ்சில் யோபு நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது என்று சொல்கிறான் நான் பயத்தை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கிறேன் யோபு உத்தமன் சன்மார்க்கன் தேவனுக்கு பயந்தவன் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன் ஆனால் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதான் கவனிங்க கத்தர் அவனையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கத்தர் வேலி அடைத்தார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவன் சொல்கிற வார்த்தை கவனிங்க இந்த வார்த்தையால் கூட சில நேரம் உள்ள பயம் வருங்க இந்த பயம் வந்தாலே போச்சு அவன் சொல்கிற வார்த்தை 
ஏன்னா நான் நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது அவன் என்னன்னு நினச்சி பயந்துருக்கிறான் கர்த்தர் என்னையும் எனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் வேலி அடைச்சிருக்கிறாரு எனக்கு ஏழாயிரம் மிருக ஜீவனங்கள் இருக்குது பத்து பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களே என்னுடைய சம்பத்து பெருகி இருக்கிறதே நான் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறேனே ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஒரு வேலை ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு அது ஒரு வேலை அப்படி பயந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கலாம் அந்த பயமே அவனுக்கு என்னவாயிடுச்சு தெரியுங்களா பெரிய பலத்த அடியாய் மாறிவிட்டது தயவு செய்து சொல்கிறேன் பயப்படாதீர்கள் ஹலலூ அதனால தான் சொல்கிறாரு கவனிங்க பயப்படாதீர்கள் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் ஹலலூயா சரி இன்றைக்கி கவனிங்க முதலாவது கட்டளைகள் என்ன கத்தர் உன்னோடு கூட இருக்க வேண்டுமானால் உங்களோடு கூட இருக்க வேண்டுமானால் உங்கள் குடும்பங்களோடு கூட இருக்க வேண்டுமானால் உங்கள் தெருவோடு இருக்க வேண்டுமானால் உங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்க வேண்டுமானால் நீங்களும் செய் நானும் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்னா ரெண்டு நாளாகவும் பதினஞ்சு ரெண்டு நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் ஹலைலூயா நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் ஆசா காலத்தில் இருந்த வாழ்ந்தவர்கள் கவனிங்க ஆசா காலத்தில் இருந்தவர்கள் கவனிங்க கர்த்தரோடு இல்லை அது ரொம்ப க ஒரு க கஷ்டமான ஒரு சம்பவம் அது தேவனோடு இருக்க வேண்டியவங்க வேண்டிய நேரத்தில் தேவையில்லாதவங்களோட நம்ம இருக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா கட்டாயமாக கவனிங்க நமக்கு நெருக்கங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு நாளாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் அப்பொழுது தேவனுடைய ஆவி ஓனத்தின் குமாரனாகி அசரியாமின் மேல் இறங்கி நிதினால் அசரியா அவன் வெளியே வந்து ஆசாவுக்கு எதிர்கொண்டு வந்தான் அந்த ஆசா யார் ராஜா அவன் அவனை நோக்கி ஆசாவே யூதாவின் பெதின் பெண்ணிமின் கொத்திர கொத்திரங்களின் சகல மனுஷரை கேளுங்கள் நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார் நீங்கள் அவரை தேடினால் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் நீங்கள் அவரை விட்டீர்களே ஆகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார் சொல்லுகிற காத்தியன் அந்த காலத்தில் அவங்க ஆண்டவரோட இல்லை அதனால தான் இவ்வளோ பெரிய கத்தரை விட்டுட்டாங்க ஆண்டவரோட இருக்கிறத விட்டுட்டாங்க அவரை தேடுறத விட்டுட்டாங்க அந்த நாளிலே அநேக நாளாக மெய்யான தேவன் அவங்களுக்கு இல்லை உபதேசிக்கிற பாஸ்டர்ஸுங்க இல்லை பைபிள் இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு நாலாவது வசனம் தங்கள் நெருக்கத்தில் இஸ்லீமின் தேவனாகிய கத்திரத்தில் திரும்பி அவரை தேடின போது அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் அப்போ நம்ம கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் நம்மோடு இருப்பார் சொல்லுங்கள் பக்கத்தில் பார்த்து இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அந்த சத்தத்தை கேட்குற ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுங்கள் இந்த பாருங்கள் நீங்கள் யாரோட இருக்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அம்மா நீ யாரோட இருக்கிறியோ இல்லையம்மா கர்த்தரோட இருமா சொல்லுங்கள் உங்கள் புருஷரை பார்த்து பேச நீங்கள் யாரோட இருக்கிறீங்களோ கர்த்தரோட இருங்க கர்த்தரோட இருங்கன்னு சொல்லுங்கள் பிள்ளைங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் அம்மா உனக்கு ஆயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருக்கலாம் ஆயிரம் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இருக்கலாம் ஆனால் நீ கவனிமா கர்த்தரோட இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஹலைலூயா நான் செல்லாரம் சில இடத்துல சில இடங்களுக்கெல்லாம் போனால் ஏன் நம்ம வீட்லேயே சரி அல்லது உங்கள் வீட்லேயே கூட சரி நம்மலாம் போனால் என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம விசிட் பண்ண போனால் கூட சொல்லி சொல்லுவோம் பா என்ன பாசுறோமா வந்துட்டு உடனே போகிறீங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்கள நம்ம ஆண்டவர் கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறவர் அல்லங்க அவர் எப்பயுமே நம்ம கூட இருக்கிறவர் கரங்களை தட்டி கத்திரை மேம்படுத்தலாமா நான்லாம் ஒரு வீட்டுக்கு போனால் கொஞ்சம் நேரம் இருப்பேன் அல்லது ஒரு ஒன் ஹவர் இருப்பேன் அதுக்கு பிறகு யான் எனக்கு எனக்கு அன்னைக்கு ஜோலி இருக்குது நான் வந்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் நம்ம ஆண்டவர் இல்லை அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகும் இல்லையே உன்னை நான் கைவிடுவதும் என்று சொல்லி அதிகாலையில் <laughs> புரியுதா நீ நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் வேற யாரும் அங்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படி என்ன அர்த்தம்னா என்னை விட உனக்கு யாரும் முக்கியம் கிடையாது அதான் அர்த்தம் உனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் ஏகப்பட்ட பயம் எல்லாம் இருக்குது அவன் வந்து மோசை பயந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஐயா அண்டவரே இந்த ஜனங்க வழங்காக கழுத்துள்ள ஜனங்க முரட்டாட்டமான ஜனங்க யுத்தம் பண்ணுற ஜனங்க கல்லெடுக்கிற ஜனங்க சொல்லால் அடிக்கிற ஜனங்க அண்டவரே எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன் தொட்டதுக்கெல்லாம் உடனே ஒரு டீம் டீமாக சேர்றாங்க குழுவாக சேர்றாங்க பயமாக இருக்க அண்டவரே இவங்களை நானாக பெத்தேன் பேசாமல் என் என் ஜீவனை எடுத்துக்கலாம் சொல்லி புலம்புறான் மோசை ஆனால் அவனுக்கு வருகிற வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா நீ இப்படியெல்லாம் பயப்படுறல்ல உன்னே ஒன்று சொல்லு நீ சீனாய் மலையில் ஏறி அதிகரிட்டோட மலையின் உச்சியில் வந்து நில்லு நாங்கள் வந்து சந்திப்பேன் நான் நீ நான் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் நான் சில காரியங்களெல்லாம் உனக்கு சொல்லுவேன் நான் உன் கூட சில காரியங்களை உடன்படிக்கை பண்ணுவேன் சில வாக்கு தத்தங்களெல்லாம் கொடுப்பேன் அந்த நாளில் மூவசை ஊழியம் செய்தவங்க இருபத்தி நாலு லட்சம் பேரை வச்சுக்கணும் ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறாங்க யுத்த புருஷர்கள் அப்பா 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 ஆ பயங்கரமாக ஆனால் குடும்பம் பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அத்தனை கோத்திரத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும்
புரியுதா உன் கூட யாரும் வரக்கூடாதுரா ஆடு மாடு கூட வரக்கூடாதுரா புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நில்லுடான்றாரு அதே மாதிரி அதிகாலையில் எழுந்து சீனாய் மலையில் ஏறி உச்சியில் போயிட்டு தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறான் அப்பொழுது தான் கத்திர அவனுக்கு கொடுக்குற வார்த்தை நான் உன்னோடு கூட இருந்து செய்யும் காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஹலை லூயா அடுத்ததாக கத்தர் யாரோடு இருப்பார் என்று சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் ஒரே ஒரு வாசனம்தான் லூக்கா ஒன்று இருபத்தெட்டு கிருபை பெற்றவளை வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடன் இருக்கிறார் மரியாதை பார்த்து தேவத்துடன் சொல்கிற வார்த்தை யாருக்கெல்லாம் கிருப இருக்கோ யார் மேலாம் தேவ கிருப இருக்கோ அவங்க மேலெல்லாம் கர்த்தர் இருப்பார் அவங்களோடு கர்த்தர் இருப்பார் புரியுதுங்களா கிருபன்னா கவனிங்க தகுதி கிருப என்றால் என்னங்க தகுதி இல்லாத ஒருத்தருக்கு தகுதிப்படுத்துறது தான் கிருப ஒருத்தர் பண்ணுங்க கிருப இல்லாம வாழ முடியாதையா புரியுதுங்களா அப்ப அந்த கிருப இல்லைன்னா நமக்கு எந்த இடத்துல எங்க போனாலும் நமக்கு தயவு கிடைக்காது கிருப ரொம்ப முக்கியம் நோவாவுக்கோ கத்தருடைய கண் கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்று வாசிக்கிறோம் புரியுதுங்களா அந்த கிருப ரொம்ப முக்கியம் அதிகாலையில தேவன தேடும் பொழுது உங்களுக்கு அதிகமான கிருபைகளை தேவன் தருவார் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு அவர் தமது கிர தமது கிருபைக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு தமக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அவர் கிருபை தருகிறாராம் ஆகவே இந்த கிருப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிருப கவனிங்க மரியாளுக்கு இருந்துச்சு அதனால தான் தேவ தூதன் வந்து டக்குன்னு பார்த்தவனை சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா கிருபை பெற்றவளே வாழ்க உங்களை என்னை பார்த்து அப்படி சொல்ல முடியுமா உங்களை என்னையும் பார்த்து சொல்கிறேன் நம்ம குடும்பத்தை பார்த்து உள்ள வந்தவனே கிருபை பெற்றவர்களே கிருபை பெற்ற குடும்பமே வாழ்க கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கிறான்னு சொல்ல முடியுமா பயமாக இருக்குது ஹலலூயா இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கணும் ரொம்ப இதுக்காக நம்ம பிரயாசப்படணும் முயற்சி எடுக்கணும் முயற்சி உடையோர் இகழ்ச்சி அடையார் ஹலலூயா ஆகவே நம்ம எல்லாருமாக தேவ சமூகத்திலே நம்ம நாம் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் பயம் வருவது சகஜம் பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கிறது கே கவனிங்க ரெண்டு திமுத்தியில் ஒன்று இல்லை வாசிக்கிறோம் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் தைரியம் உள்ள ஆவியை பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்துருக்கிறாராம் ஆகவே இந்த அபிஷேகம் இது ஒரு அபிஷேகம் இது பயப்படாதேன்னு சொல்கிறாருனா அது சாதாரண வார்த்தை அல்ல பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்று பத்தில் நீ பயப்படாதே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அழலுவியா வயசில் பெரியவங்களாக இருந்தால் முதியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஆண்டி பயப்படாதீங்க அங்கிள் பயப்படாதீங்க அப்பா பயப்படாதீங்க அம்மான்னு சொல்லுங்கள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நீ இல்லை சொல்லிடாதீங்க முதல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்கு பேச தெரியணும் நீங்கள் வாங்க போங்க அதெல்லாம் சொல்லணும் அழலுவியா அதெல்லாம் நம்ம தான் நம்ம ஏன்னா நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம் அதனால் ஆண்டவர் சில இடத்துல நீங்கள் சும்மா இருங்களுக்கு கத்தரவங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார்னு சொல்கிறார் மோசே நீங்கள் நின்று கத்தர் செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள்ன்றார் நீங்கள் செல்லத்தில் சிங்குலராக சொல்கிறார் சில நேரம் ப்ளூரலாக சொல்கிறார் ஆகவே இது ரொம்ப முக்கியம் கத்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு சொல்கிற வார்த்தை நீ பயப்படாதே பக்கத்தில் பா சொல்லுங்கள் நீ பயப்படாதே பக்கத்தில் பா சொல்லுங்கள் நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் நான் நான் பாசமாக கிடையாது உங்கள் கூட ஆண்டவர் யார் இருக்காங்களே இல்லையோ யார் இருக்கணும் சொல்லுங்கள் வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் யார் இருக்கணும் ஒருவேளை தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கொரோனாவிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வீட்டில் இருக்கலாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கலாம் யாருமே உங்கள் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்கிற வார்த்தை டாக்டர்ஸுங்க நர்ஸுங்க எல்லோரும் வந்து வந்து போவாங்க பார்த்துக்குவாங்க ஆனால் எல் எல்லோரும் அவங்க எல்லா கேஸையும் பார்க்கணும் உங்கள் மட் உங்கள் கூட மட்டும் இருக்க முடியாது ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த இடம் செல்லரும் வெறுமையாக இருக்கும்போது பயந்துடாதீங்க கத்தருக்கு பயந்தவர்களை சூழ அவர் பாளையம் இறங்கி இருக்கிறாராம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க கர்த்தர் உன்னுடன் இருக்கிறார் யா கவனிங்க பயந்துட்டிங்கன்னா சாத்தானுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆயுதமாக எடுப்பான் பயம் வந்து பயமும் அற்புதமும் ஒன்றா இருக்காது பயத்தை கடிந்து கொள்ளுங்கள் பய பயத்தை எதிர்த்து நில்லுங்கள் பயத்தை என்ன பண்ணுங்க அப்புறப்படுத்துங்க நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கு அந்த கிருவை தருவார் ஹலலுவியா நம்ம யார் ஆப்ரஹாமின் சந்ததியார் நம்ம யார் யாக்கோபின் சந்ததி ஹலலுவியா நம்ம யார் அப்படின்னா இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேவேலே யாக்கோபே அபிரகாம் சந்ததி யாரே நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ஆகவே பயப்படாதீங்க இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை எப்பயுமே ஆண்டவர் உங்கள் கூட தான் இருக்கார் உங்களுக்காக இருக்கிறார் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் 
அதில் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் இந்த வார்த்தை அப்படியே நம்புங்க நம்புகிறவங்களுக்கு நிச்சயம் அற்புதங்கள் நடக்கும் நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பீர்கள் ஆமே ஒரே ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி இந்த செய்தியை நான் முடிக்கிறேன் ஒரு முறை ஜீவானந்த ஐயா ஒரு கிராமத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போனாராம் அந்த கிராமத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போகும்போது காரில் போயிட்டு இருக்கும்பொழுது திடீர்னு போகிற வழியிலே கார் நின்று போச்சான் அப்போ என்ன தெரியும் கார் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்புறம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தாங்க அந்த டிரைவர் சொன்னாராம் ஐயா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ஆனால் கார் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஆனால் அவர் ஒரு ஊழியத்துக்கு போகிறார் அந்த ஊழியம் வந்து அவர் போகிற கிராமம் வந்து பயங்கரமாக பில்லி சூனியங்கள் நிறைந்த இடம் பிசாசினுடைய வல்லமைகள் ஆக்கிரமிச்சுக்கிற ஒரு இடம் அப்போ அவர் ஆவியில் உணர்ந்தாராம் நம்ம இந்த இடத்துக்கு போக முடியாமல் இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு இப்படி சைடில் திரும்பி பார்த்தா பனைமரம் உயரத்துக்கு பெரிய பிசாசு நின்றுட்டு இருந்துச்சான் பனைமரம் உயரத்து கூட இருக்குமா ஆமாம் அவன் டூப்ளிகேட் ஆச்சு உயரம் உயரமாக தான் நிற்பான் அலையிலுவையா நின்ன உடனே அவர் பார்த்தாராம் பார்த்துட்டு சிரித்தானாம் பிசாசு இவரை பார்த்து அப்போ அவர் சொன்னாராம் சே நீ இவ்வளோ இவ்வளவு இவ்வளோ நீ என்ன இவ்வளவு சே நீ நீயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம் அந்த பார் ஏ பிசாசே என் ஆண்டவர் உனக்கு மேலே இருக்கிறார் வானம் அவருக்கு சிங்காசனம் பூமி அவருக்கு பாதப்படி புரியுதா அவருக்கு கீழே தான் நீ இருக்கிற என்ன கேட்டால் அவர் காலின் கீழே இருக்கிற அதனால் ஒன்னால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்பால் இப்போ சாதனைன்னு சொல்லிட்டு வந்த என்ன பண்ணாராம் ம தம்பி இப்போ காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணாராம் சொன்னோன்னா கார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கரங்களை தட்டுவோமா சில நேரத்தில் பயம் வரும்போது திரும்பி பார்த்து கொக்கரி உங்களை கொக்கரித்து கொண்டிருக்கிற கவனிங்க உங்களுக்கு சில நேரத்தில் உங்களை பயத்தை கொடுத்து கொண்டுருக்கிற அந்த ஆவிகளோடு பேசணும் அந்த 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 ஆத்மா கிட்ட பேசாதீங்க யாருக்கிட்ட பேசணும் பின்னாடி இருந்து செயல்படுகிற அந்த ஆவிகளோடு நான் பேச வேண்டும் அப்படி பேசும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த ஆவிகள் அமைதியில் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு பயம் நீங்கி அந்த இடத்துல சமாதானம் நிம்மதி சந்தோஷம் விடுதலை ஆரோக்கியம் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் அதனால் வருகிற மாதங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் பயப்படாதீங்க கர்த்தரவங்களோடு கூட எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரவங்களோடு இருக்கிறார் ஆமே நம்ம கண்களை மூடி தேவனிடத்தில் நம்மை நாம் உப்பு கொடுப்போம் இப்பொழுது நாம் திருவிருந்துக்கு ஆயத்தப்பட போகிறோம் ஹலை லூயா திருவிருந்து என்பது அது தேவனுடைய கட்டளை அது ஒரு சடங்காச்சாரம் அல்ல ஏதோ மாதம் ஆனவுன்னா நம்ம மாதம் மாதம் திருவிருந்து எடுப்பதில்ல அதுக்கு சில நியமங்கள் உண்டு ஒப்புரவாக வேண்டும் சில நேரத்தில் கவனித்து பாருங்கள் மனசு கஷ்டங்கள் இருக்கக்கூடாது ஒப்புரவாகுதலோடு இந்த காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் போகும்போது பகையாக இருந்த பகையை கொன்றாராம் என்ன தான் பகையை கொன்றார் பகையை சாகடித்தார் பகை கூட அந்த சிலுவையில் செத்து போச்சு யாருக்கிட்டையும் பகை இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாக இந்த திருவருந்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்து சோதித்து இந்த திருவருந்தில் நாம் ஒவ்வொருவரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் யாரும் அபாத்தரமாய் பொசிக்காதீர்கள் அப்படின்னா என்ன துணிகரமாக யாரும் பொசிக்காதீர்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது தகுதியாக நாம் பொசிக்க வேண்டும் நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இந்த திருவிருந்து என்பது கவனிங்க தேவனுடைய கட்டளை இது தேவனுடைய நியமனம் இது ரொம்ப பயத்தோட நடுக்கத்தோட நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்று காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து அதை ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்து இதை வாங்கி பொசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்று சொன்னார் அந்தபடி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து இதை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய உடன்படிக்கையின் ரத்தம் என்று சொன்னார் இதை நீங்கள் பருகும் பொழுது என்னுடைய மரணத்தை நினைவுகூறுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே நாம் எல்லாருமாக இப்பொழுது உங்களுடைய அருகில் இருக்கிற அந்த காரியங்களை பிரெட் எடுத்து கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு முன்பாக ஒரு ப திருவிருந்து பாடலை பாடுவார்கள் நாம் எல்லாருமாக சேர்ந்து அந்த பாடலை நாம் பாடி பிறகு நாம் இந்த திருவிருந்தை என்ன பண்ண போகிறோம் பங்கெடுக்க போகிறோம் ஆமே
ஒரு அருமையான பாடலை பாடினோம் என் வாழ்க்கையை தூய சிலுவை மாற்றியதே கல்லெஞ்ச நின்னாலே தேவா அந்த கல்வாரி மலைக்கு போனீரவனாதா அப்படி என்று சொல்லி பாடினோம் ஆகவே நமக்காக கல்வாரி மலைக்கு போய் அந்த கொல்கதாவுக்கு போய் அவர் பட்ட பாடுகளை நாம் இந்த வேலையில் நினைவு கூறப்போகிறோம் ஆகவே கரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நாம் எல்லாருமாக இதை செவித்து நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து இதை நாம் பொசிக்கப் போகிறோம் அண்டவரே இந்த அப்பத்துக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே அன்றைக்கு எங்களுக்காக இந்த பிட்கப்பட்ட சரீரத்திற்காக நன்றி செல்லி செலுத்துகிறோம் சிதைக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறையா எங்களுக்காக அண்டவரை அவமானப்பட்ட அந்த சரீரத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் சகித்த அந்த சரீரத்திற்காக நாங்கள் உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தொடர்ந்து உங்கள் நாம மகிமைப்படுத்தட்டும் இதை பொசிக்கும் பொழுது அண்டவரே ஒரு தெய்வீக விடுதலை தெய்வீக சுகம் அண்டவரே தெய்வீக ஆத்மாவில் ஆவியில் சரீரத்தில் ஒரு பெரிய விடுதலை உணர்வார்களாக இயேசுவே உமக்கு நன்றி எல்லாருமாக ஒன்று சேர்ந்து நாம் பொசிப்போமாக அடுத்ததாக நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிற இந்த அப்ப அந்த திராட்ச ரசத்திற்காக நாம் கருத்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம் இது இப்போ உங்கள் கையில் வந்து ஒரு திராட்ச ரசமாக அல்லது ஒரு பழரசமாக நீங்கள் வைத்திருக்கலாம் ஆனால் உண்மையாகவே அன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்தனுடைய அந்த கெசமனையில் அங்கே அவருக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு ரத்த துளிகள் வேர்வை வழியாக வந்ததான் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க அதுக்கு பிறகு கடைசி சொல்கிற ரத்தத்தையும் உங்களுக்காக எனக்காக சிந்தினார் அந்த ரத்தம் பரிசுத்தமான ரத்தம் பரிந்து பேசுகிற ரத்தம் அது நம்மை சுத்தப்படுத்துகிற ரத்தம் இன்றைக்கும் வாக்கு இன்றைக்கும் பாருங்கள் இந்த ரத்தத்தை பார்த்தா பேய்ப்பு சாசங்கள் எல்லாம் அலரும் ஆகவே இந்த ரத்தம் எல்லாம் ஒருவேளை சரீரத்தில் யாருக்காவது ரத்தம் இல்லை என்று சொல்லி கவுண்டிங் கம்மியாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் விசுவாசத்தோடு நாம் இந்த ரத்தத்தை இந்த திராட்ச ரசத்தை நாம் பருக போகிறோம் அண்டவரே இந்த ரத்தத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ரத்தம் இன்றைக்கும் விளையேற பெற்ற ரத்தமாக இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்தி இருக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் அப்பா தொடர்ந்து உங்கள் நாமம் மகிமைப்படற்றும் பருகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பலப்படுத்துங்கப்பா ஆண்டோருடைய நாமம் மகிமைப்படற்றம்ப்பா ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை சரீரத்தில் உணர்வார்களாகப்பா உங்கள் நாமம் மகிமைப்படற்றும் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நாம் இதை பருகோமாக நாம் எல்லாருமாக கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் கர்த்தருக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் நாம் சபையில் இருப்போம் என்றால் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் சபையில் இருப்பது போலவே நீங்கள் இந்த காரியத்தில் கீழ்ப்படிங்க கண்களை மூடலாமா ஆண்டவர்களை நோக்கி பார்க்கலாமா இந்த கேசையா நாற்பத்தொன்று பத்த தேவன் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன் நீ பயப்படாதே கட்டளை என்ன பயப்படாதே நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களுடனே இருக்கிறார் உன்னுடனே இருக்கிறார் உன் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறார் உன் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் அல்ல எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் உங்களை விட்டு விலகவில்லை எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டு ஒரு உன்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே கண்களை மூடுவோம் இந்த நேரத்தில் ஜெபிக்கலாம் பரலோக தகப்பனை நாங்கள் ஏதாரமாக சேர்ந்து நீங்கள் கொடுத்த அந்த நல்ல ஆசிர்வாதமான வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல ஒரு ஆசிர்வாதமான ஆராதனைக்காக ஸ்தோத்திரம் நல்ல ஒரு ஆராதனைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே உமக்கு நன்றி எப்பா தொடர்ந்து என்னென்ன காரியத்திற்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜெபித்தார்களோ அந்த ஜபங்கள் எல்லாம் அண்டவரே அப்பா அப்படியே அதை நிறைவேறுவதாக விசேஷமாய் தனிமைப்படுத்த பட்ட பிள்ளைகளோடு ஆண்டவர் இருங்கப்பா இருக்கிறத பிள்ளைங்க பார்க்கட்டம்ப்பா ஒரு வித்தியாசத்தை உணரட்டம்ப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஆன்லைனுக்கு அண்டவரே காரணமாக இருந்த உழைத்த ஜெபித்த கொடுத்த பிரயாசப்பட்ட எல்லாரையும் உங்கள் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன் அப்பா தொடர்ந்து உங்கள் நாம மயிமைப்படட்டும் இயேசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் கர்த்தரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் ஆசிர்வாதமும் பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் நம் அனைவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன் ஹலைலூயா மாரநாதா 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 மறுபடியும் நாம் சந்திக்கும் வரைக்கும் தொடர்ந்து நல்லா பைபிள் படிங்க நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க சோர்ந்து மட்டும் போயிடாதீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பயம் மட்டும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரவே கூடாது ஹலலூயா தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடுக்கல அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்துருக்கிறார் ஹலலூயா காட் பிளஸ் யூ கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாரா